ناظرین یوکرین میں جو صورت حال بنی ہوئی ہے وہ بہت تشویشناک ہے اور اس سے پوری دنیا جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ بہت دردناک تصویریں جو ہیں وہ یوکرین سے آ رہی ہیں تو ہم صبح سے آپ کو یوکرین کے بارے میں اپڈیٹ دیتے آ رہے ہیں اور ابھی ابھی جو یوکرین میں انڈین امبیسڈر ہیں پارتھا ستپتی ان کا ایک ویڈیو میسج آیا ہے سبھی ہندوستانیوں کے لیے جو کہ یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک جگہ جمع ہو پینک نہ کریں اور صبح سے ہم جو ٹچ میں ہیں جو کشمیری اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں تقریباً ایک سو اسی کے قریب اور کل ملا کے بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم بیس ہزار کے قریب جو ہے ہندوستانی لوگ جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں جو یوکرین کی الگ الگ کالج اور یونیورسٹیز میں ہیں وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں لیکن ابھی پریشان کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ سب کے سب سیف ہیں اور وہ انڈین امبیسی کی ٹچ میں ہیں اور ان کو انڈین امبیسی ڈائریکٹ کر رہی ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کر رہا ہے فی الحال جو کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک جگہ جمع ہوں وہ ایک اپنا جو ان کا ضروری سامان ہے وہ ایک بیگ میں پیک کر کے وہ ایک ہی ہاسٹل میں جو ان کا نزدیکی ہاسٹل ہے وہاں پہ وہ رکیں وہاں پہ وہ جمع ہوں اور اگر وہ اگر پاسبل ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی مدد بھی کریں فی الحال ہمارے پاس یہ پارتھا ستپتی جو انڈین امبیسڈر ہیں یوکرین میں ان کا یہ ویڈیو میسج آیا ہے ہم یہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ بھی سنیے نمسکار پارتھا ستپتی دی امبیسڈر آف انڈیا ان یوکرین آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو فرام یوکرین The Embassy of India in Kyiv continues to operate round the clock 24-7. Today morning, early morning, we woke up to the news that Kyiv is under attack. The whole of Ukraine is under attack. This has of course generated a lot of anxiety, uncertainty and created tension in the air. I would like to assure all of you that the Embassy of India continues to operate round the clock looking out for the safety and security of all Indians here. With the news of the war, the airspace has been blocked, therefore our special flights have been affected, roads are also choked, and train services have been disrupted. In this scenario, my advice to all of you is to stay wherever you are, in your normal areas of habitation. If you are in transit, please go back to your normal areas of habitation. And if you are stranded in Kyiv, then reach out to friends, families, Indian community members and the Indian Embassy. We are in touch with the authorities here regarding the safety and security of the Indian citizens. The Government of India, the Ministry of External Affairs and the Embassy of India are fully alert to the situation and working out modalities to see how we can evacuate our citizens through the neighboring countries along the western borders of Ukraine. But as I say, these times are uncertain and therefore it is important to be uh, calm, level-headed and uh, take necessary safety and precautions that are important to all of us. Once again, we will continue to operate here till every Indian is back Stay fit and stay calm. Namaskar. Jai Hind. 